Prošli jsme vás pořádat o hodové právo, o právo pořádat krovou zábavu, krový průvod. Slibujeme, že pohostíme i domácí, i přespolní. Tímto vám uděluji hodové právo na hodový průvod a na hodovou zábavu. Přeju, abyste se najedli, žucha vám nepraskli a píte víno tak, aby ráno obručku z bečky nebylo potřeba. V letošním roce Chasa z Valtic zaznamenala změnu v podobě předání hodovního práva starostou města Valtice před radnicí. Otevřel se tak velký prostor pro tanec krojované chasy, dechovou hudbu a také pro veřejnost. Pane starosto, pro vás udělování hodovního práva bylo poprvé. Jaké to bylo a jaký to pro vás mělo význam? No tak význam to mělo v skutku obrovský, protože díky krojované chase, která tyto hody pořádá krojované a, a jsou nedělnou součástí kulturních akcí ve Valtici, tak za to je třeba jim poděkovat a samozřejmě tím, že to bylo poprvé, tak i troška nervozity tam byla, takže se to smístilo všechno dohromady. Ale zvládl jste to dobře? No tak jenom díky, díky krojované a pomocníkům, samozřejmě myslím, že to dopadlo dobře. Letošní sobotní hody byly pro krojované v skutku náročné i díky parnému letnímu dni. Průvod šel od besedního domu před radnici a odtud pokračoval na zahradu Valtické nemocnice, kde krojovaná chasa jako každý rok potěšila klienty nemocnice i léčebny dlouhodobě nemocných. Jak se líbí tato tradice vedení nemocnice Valtice? Nám se to líbí moc a líbí se to i našim pacientům a jejich rodinným příslušníkům, kteří, jak vidíte, tak přijedou na návštěvu, aby si mohli ty svoje pacienty vyvést na zahradu. A vlastně my to tak vnímáme, že nás ty Valtice berou jako, že jsme jejich součástí. Proto asi ta zastávka tady u nás je. Máte ráda hody? Mám. Jako děcko jsem začínala v 10 rokách v Podlužanu, Tibor Jánoš to vedl. Jaký to má pro vás teď význam, že krojovaní přijdou až za vám? Prima. A hodně lidí je tady, je to prima. Od nemocniční zahrady se chasa vydala pod zelené na Pančavu, kde začala ta pravá hodovní zábava. Nemohl chybět ani verbuňk. Hoši, jaká byla vaše reakce, když jste byli poprvé zvolení stárkami? No, u mě to bylo takové jakože úplně nečekané a vlastně úplně první, co se dělo, když mě zvolili, tak mě nalil kolega panáka a pak jsem dostal hned druhého, takže to asi byla tak nějak moje reakce, no. Měli jste radost toho? Já jsem z toho radost určitě měl, protože já jsem, jak bych to řekl, Stárku, co jsem, kterou jsem potřeboval k stárkování, tak jsem dostal, takže já jsem měl radost určitě. A, a mám radost i z toho, že jsem stárkoval tady s kolegou, takže já jsem spokojený. Když jsme teď sledovali verbuňk vlastně, když jste sem přišli, to je strašně fyzicky náročné, ještě na tom sluníčku, takže jak se fyzicky připravujete na verbuňk? My děláme zkoušky, každý víkend jsme měli vždycky dvě, vyloženě s klukama, dodržujeme pitný režim. Když se chce, tak to jde, no, tak musí, ten kluk musí chtít a musí to od srdíčka verbovat. A to je pak ono. Je třeba nějaké speciální fyzické přípravy? Tak určitě by bylo by dobré, protože verbuň je fyzicky náročný a ti, dejme tomu třeba kuřáci, mají s tím problém, protože ty plíce to nezvládají, takže by bylo dobré i tu fyzickou přípravu nějak zdokonalit ještě, my protože jsme zadýchaní. Ale my samozřejmě nekouříme. jsme nekuřáci, my jsme profesionáli. Co bylo pro vás, co se týká příprav na hody, úplně nejtěžší? Uf, nejtěžší? Samozřejmě jsem musel všechno domluvit, mája, plac, musel se domluvit lavičky od města a celkově i občas ta práce s lidma je, to bude asi nejnáročnější domluvit se, aby všichni mohli v nějaký termín třeba na tu zkoušku nebo na nějaké, na nějaké ty přípravy. A naopak, na co jste se nejvíc těšili nebo z čeho jste měli největší radost? 
Největší radost jsem měl z toho, když se Maja vlastně postavila a nezlomila se, protože když si dávno se Maja zlomila a kluci ještě museli jet pro Maju do lesa, takže já jsem rád, že se ta Maja vůbec nezlomila. A vy máte takovou specialitu ve Valticích, že vlastně navštívíte i domov seniorů a LDN, takže co to pro vás znamená? Tak snažíme se samozřejmě myslet na ty, kteří se senka nemůžou dostat na ty hody, kvůli nějaký nemoci, tak jim ty hody dodáme přímo k ním. I Valtická krojovaná společnost má novou předsedkyni paní Šárku Babišovou. U folkloru a krojovaných je vždy důležitá základna. Kolik máte letos pár? Pokud se nemělím, tak 13 nakonec to vyšlo. Měli jsme více děvčat, půjčovali jsme si kluky z lednice a z, ze sedlece, ale vyšlo nám to. Máme myslím 13 párů. Je to rekord nebo bývá vás i víc? Ne, ne, není to rekord, bývá válo kdysi dávno i víc, je to takový střed. Zaznamenáváte zájem o vlastně krojovanou chasu anebo o kroje mezi malými dětmi, takový nástupci? Určitě, určitě zaznamenáváme. Teď máme i několik mladých párů, úplně jako čerstvých, co šli. E, děvčata šli třeba teďka některé jako v červenici, jakože v červené sukni, ale máme i mladé krojové páry ve svátečním kroji teďka, nově. Co byste popřála krojům a krojované chase ve Valtici? Ať tady pořád jsou, letos máme 25. takové polokulaté hody. Jsem za to velice ráda, že se to takto dlouho udrželo, ta tradice, a myslím si, že už se nevytratí. Ať pořád jsou, ať to lidi baví, ať si chodí na zábavu, ať to přináší radost, potěšení mladým lidem, ale i starším.